السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق المحارم تكن أعبد الناس أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بلغ الأعلى بكما شفت دجا بی جمالی حسنت جمیع خصالی صلو علیہ وآلہ زبان کھل پڑن بلغ النعلا بی کمالی کشفت دجا بی جمالی حسنت جمیع خصالی صلو علیہ وآلہ روح حسن مصطفیٰ روح حسن مصطفیٰ ہے ایک بحر بی کرا اس کے ساحل تک کوئی شیری بیا پہنچا نہیں بلغ النعلا بی کمالی کشفت دجا بی جمالی حسنت جمیع خصالی صلو علیہ وآلہ رہے میرے مسکن رہے میرے مسکن حوالی کعبہ بنے میرے مدفن دیار مدینہ بلغ العلا بی کمالی کشف الدجا بی جمالی حسنت جمیع خصالی صلو علیہ وآلہ کلا بجر قومی مدرسہ ردو کے آئے جی تو حافظ ستم دیر دستر بندی و گلکھے برشی کو از محفل محترم شبابتی او سید حضرات بزرگ علماء کرام شمک پنے شامت و دین پریو اسلام پریو دیندار ایمان در مومن مسلمان بھائرہ بڑا ببرا جبک بھائرہ پردار ارلیل ما بڑیرا اللہ دربر شکور اللہ تعالی دینی نصیح تر مزرش علم در صحبت جنہ تر باغنے اما در کے اللہ تعالی اشار بشر توحید دان کرے سن ایجن نے مالکر دربر شکر گزار ہوئی شکریہ دے کری کلمت شکر پڑی زبان کھلے محبت شدہ آواز کھلے بھکتی بھرے شمش شڑے شام میری تو کنٹھے شکلے بولون الحمدللہ 
আজিকাল থেকে শুরু করে ওলামা হজরত গুন গুরুত্বপূর্ণ নসিহাত আপনাদেরকে করেছেন আমি সবার শেষে আপনাদের সামনে বরকতের নিয়তে সুরতুল বকারার দুইশো আট নম্বর আয়াত আপনাদের সামনে মশহুর আয়াতে কারিমা তেলাওয়াত করেছি মশহুর হাদিসের একটি খণ্ড আপনাদের সামনে পেশ করেছি এগুলোকে সামনে করে কিছু কথা বরকতের নিয়তে বলবার এরাদা রাখি আল্লাহ তালা কিছু উপকারি কথা আপনাদের সামনে তুলে ধরবার তো অভিজ্ঞান করেন আপনারা বলুন আমি মোহতারাম হাজরিন আমরা যারা কালেমাওয়ালা যারা পড়েছি উপরে কথা বন্ধ করেন একজন এই হুজুর মোহতারাম সাহেব এই পিছনে কথা বন্ধ করেন ডাইনি বামে কথা বন্ধ করেন এদিকে ভলেন্টিয়ার চেয়ার দিয়া কাউকে বয়ানে বসায় দেন বয়ান শুনতে বসায় দেন কাউকে উপরে জোরে বললে ইমান বাড়ে বলেন আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর জোরে বললে শয়তান দূরে যায় বলেন আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর সবাই মিলে বললে কাফিরের দিল কম্পিত হয় বলেন আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর জোরে বলা সুন্নাত আল্লাহ আকবর যত তসবি আছে সকল তসবির ভেতরে আল্লাহ আকবর জোরে বলা কি সুন্নাত এই তসবিটা মমিনের শক্তি এই তসবির মাধ্যমে কাফিরের দিলে ভয় পয়দা হয় এই তসবিটা এমন তসবি যে তসবির মাধ্যমে আসমানের রহমতের দুয়ার খুলে যায় সবাই যখন আবেগ ভরে তকবির দেয় আল্লাহ আকবর বলে তো আল্লাহ পাকের রহমতের দ্বার খুলে যায় আবার যার একটু কমায় ক্লিয়ার করে রাখেন আর একটু কমায় রাখেন ওয়ান পার্সেন্ট ইকো দিয়ে রাখলে হয়তো আপনার সেটের উপরে প্রেশার কমবে একেবারে কম স্লাইড বাস তা এই কারণে আল্লাহ আকবরের ধ্বনি এইটা কিন্তু কাফির মুশিকরা পছন্দ করে না নাস্তিক মোর্তাদরা পছন্দ করে না ইসলামের মোখালিফ যারা তারা এই আওয়াজ শুনলেই কয় দেখছে উত্তেজিত হয়েছে আসলে কি উত্তেজিত হয়েছে উত্তেজিত হয় নাই এটা ইমানের আওয়াজ ইমান যে আছে এটা এই আওয়াজ দিলে বোঝা যায় ভেতরে খালি ইমান থাকতে হয় নাকি বাহিরে ইমান প্রকাশ হইতে হয় বাহিরে যদি ইমান প্রকাশ না হয় তাহলে কি এটা ভেতরে ইমানের দলিল হয় হ্যাঁ এই যে একটা বোতল এই বোতলের ভেতরে যদি গরম পানি থাকে তাহলে উপরে কি হবে ঠান্ডা হবে বয়েছেন কি কন্যাকে ভেতরে যদি গরম পানি থাকে তাহলে উপরে কি হবে আর ভেতরে যদি ঠান্ডা পানি থাকে তাহলে উপরে ধরলেই তো ঠান্ডা হবে তাই না পৌষ মাসে শীতের ভেতরে আপনার কোনো বন্ধুর বাড়িতে বেড়াইতে গেছেন শেষ রাত্রে যখন কন কনে শীত আর আপনি হইলেন এজমার রুগী এজমার রুগী তো ঠান্ডা পানি দিয়ে উঁচু করে নাকি বলেন হ্যাঁ গরম পানি দিয়ে উঁচু করে বন্ধু আপনাকে আপনি আজমার রুগী ফজরের সময় যখন উঠছেন তখন ফজিলত বলতেছে তুমি আমার দোস্ত এত দূর থেকে বেড়াইতে আইসো তুমি ঠান্ডা দিয়া আমার বাড়িতে উঁচু করে কষ্ট পাবা হয় না নেও একটু গরম পানি দিলাম কিন্তু আপনি হাতে তৈরা দেখেন যে বর্তন বদনার উপরে বরফের মতন ঠান্ডা তা আপনি কি করবেন খুব প্রশংসা করবেন যে ফাইন ফাইন এটা বলবেন হ্যাঁ নাকি বলবেন যে দোস্ত বাটপাড়ি করো কেন এটা বলবেন না মিথ্যা কথা বলো কেন বললা গরম পানি উপরে দিয়ে সব ঠান্ডা বরফ মুসলমানদের ভিতরে যে সকল মুসলমানরা নামাজেও যায় না আজানও শোনে না তকবিরও দেয় না দাঁড়িয়েও রাখে না পর্দাও মানে না দিন মানে না কয় আমি মুসলমান এগুলো এরকম বাদ পায় মিথ্যা কথা কয় রাগ হয়েছেন রাগ 
এটা কি আমার কথা নাকি যুক্তির কথা রেখারিসে বলল ইউবির কথা নাকি যুক্তির কথাই এটা যুক্তিতে কি বলে এরকমই বলে না তাহলে মুমিনের ভেতরে যদি ইমান থাকে তার ইমান বাইরে প্রকাশ পাবে তসবির দ্বারায় নামাজের দ্বারায় তেলাওয়াতের দ্বারায় জিকিরের দ্বারায় নেককাজের দ্বারায় ইবাদতের দ্বারায় ঠিক কি না সঙ্গত কারণে মাঝে মধ্যে নিজের এই ইমানকে প্রকাশ করতে হয় এর ইমান প্রকাশ করে বলেন আল্লাহ আকবার এটা ইমান প্রকাশ করে বলছেন আগেই ভালো বলছিলেন ইমান প্রকাশ করে বলেন আল্লাহ এই যে মাহফিলে আমরা এই আওয়াজ গুলো হয় যে এইটা অনেকের গাত্র দাহ এই আওয়াজ শুনলে অনেকের গা চুলকায় গা জলে তারা মুসলমানের দেশে শুধু ডুবডুবির আওয়াজ শুনতে চায় উলুলু শুনতে চায় বেহালা শুনতে চায় হারমোনি শুনতে চায় তবলা শুনতে চায় এগুলো শুনতে চায় না ওরা এই কারণে এর উপরেও অনেক নিষেধাজ্ঞা এই কারণে বাংলাদেশে ব্যান্ডের গান ঢোল তবলা বাজায় গান গাইবে এটার অনুমতি নাই যাত্রার অনুমতি নাই অনুমতি লাগে না পূজার অনুমতি লাগে না মাহফিল অনুমতি আওতায় কেন মূল কথা হলো মুসলমানের এই আওয়াজ গুলোকে দমন করে রাখতে চায় মুসলমানের এই আওয়াজ গুলোকে বন্ধ করে দিতে চায় মিটাই দিতে চায় আমি তাদেরকে বলি যে এইভাবে ধাক্কা ধাক্কি কয় দিন এইভাবে কয় দিন জাগে 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 দিন এমনি করে খাবি কয় দিন কারণ এটা তো আসলে মুসলমানের মাটি এই দেশে শতকারা নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট মুসলমান নব্বই ভাগ মুসলমান ঠিক না নব্বই ভাগ মুসলমানের দেশে আওয়াজগুলো হবে এটাই স্বাভাবিক না হওয়াটা এটা অস্বাভাবিক হতেই পারে না বরঞ্চ নব্বই ভাগের স্রোতের সামনে যদি কেউ দাঁড়ায় সে তসনাস হয়ে দিল্লি চলে যেতে হবে আওয়াজ বন্ধ করা সম্ভব হবে না তা সম্ভব হবে নব্বই ভাগের স্রোতটা বড় নাকি টেন পার্সেন্টের স্রোত বড় হ্যাঁ নব্বই ভাগের স্রোত বড় না আমি ইন্ডিয়া সফর করেছি এক প্রদেশ থেকে আর এক প্রদেশে যাইতে দুই দিন তিন দিন সময় লাগে ট্রেনে সারা এই রাস্তায় দুই তিন দিনের ভেতরে আজানের আওয়াজ পাওয়া যাবে না অনেক মনে বিরাজ লাগে আছে তারা ওসব বলবে এরকম মনে করেন দুই দিন ট্রেনে সফর করতেছে নামাজ পড়বে ঘড়ি দেখে দেখে কিন্তু আজানের আওয়াজ শুনবে না এটা দুঃখের কিছু না কারণ ওইখানে নব্বই ভাগ হিন্দু ফাইভ পার্সেন্ট দশ পার্সেন্ট হলো মুসলমান তাও দাঙ্গা বাহিনীর কবলে তারা আসে আজান দিলে তাদের মাইক খুলে নেওয়া হয় কোরবানি দিলে তাদের কি কোরবানি দেওয়া হয় তারা যদি দিনের কথা কয় তো তাদের অত্যাচার করা হয় সঙ্গত কারণে ওখানে ইমান বাঁচানো দায় এ কারণে ইবাদতের আওয়াজ পাওয়া যায় না কিন্তু মুসলমানরা তো এরকম উগ্র জাতি না জঙ্গি জাতি না মুসলমানরা আদর্শের জাতি এ কারণে সৎকারা ফাইভ পার্সেন্ট কাফের মুশিকরা এই দেশে বসবাস করে বটে কিন্তু আমরা তাদের পূজার পাহারাদার আমরা তাদের ইবাদতের পাহারাদার আমরা তাদের মন্দির গির্জার পাহারাদার তারা দুঃখে পড়লে তাদের পাশে আমরা দাঁড়িয়ে যাই আমরা যেন আমাদের দেশে তাদেরকে এমন পাহারা দিই যে তারা মায়ের কোলে আছে যদি কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা পাওয়া যায় খোদার কসম করে বলি ওটা মুসলমানের সন্তানরা করে নাই ওটা কোনো মোনাফিকের সাধারণ নাটক ছাড়া অন্য আর কিছু আমরা তাদেরকে এরকম আদর করি কিন্তু একটি চক্র আছে যারা এহুদ নাসারার দালাল তারা সাম্প্রদায়িকতার দোহায় দিয়ে ফাইভ পার্সেন্ট হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টানদের পক্ষ নিতে গিয়ে ওরা ইসলামের বিপক্ষে টকসতে কথা বলে ইসলামের বিপক্ষে কলম ধরে ইসলামের বিপক্ষে ওরা কথা কয় সরকারকে বলবো মুসলমানের দেশে আনন্দের লিস্টি করেও লাভ নাই তাদের থামানোর চেষ্টা করেও লাভ নাই ওই নাস্তিক কোরআনগার ওরাকে আগে থামান ওদের কলম আগে নিয়ন্ত্রণ করে এটা মুসলমানের দেশের ইমানি অধিকার এটা আমার কথা না এটা যে আওয়ামী লীগ করে তার কথা এটা যে বিএনপি করে তার কথা কারণ সবাই কবরে যাওয়ার সময় মুসলমান হিসেবেই কবরে যায় এই ইসলাম মিটে যাক 
ইসলাম নিচু হয়ে যা এটা কোন মায়ের মুসলমান সন্তানরা চায় ईदर मत आनंद मतन देखें घुम हराम जमाईते बेड़ाते তাদের খাওয়াইতেছে এখানে মাহফিল হইতেছে এটা আনন্দ করতেছে কারণ তাদের ভেতরে যে ইমান আছে এ আনন্দের দ্বারা তাদের ইমান কি পায় প্রকাশ পায় এবং এই প্রকাশ করাটাও ইমানের দাবি প্রকাশ করাটা কিসের দাবি ইমানের দাবি প্রকাশ যদি না করে তাহলে তো অন্যরকম হয়ে যাবে কাফেরের সাথে মিশে যাবে আচ্ছা আপনারা আর একটা বর্ণনা শুনেছেন আপনারা যারা জায়গা পাইতেছেন না দাঁড়ায় রয়েছেন কষ্ট হইতেছে নাকি আমিও দাঁড়ায় দাঁড়ায় ওয়াজ করবো আপনারা তো জায়গা পান নাই কষ্ট হইতেছে আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ সবাইকে যে যায় খায় দান করুন তবে আপনারা যদি একটু আগে বসে যারা দাঁড়ানো আছে তাদের একটু কথা শোনার সুযোগ দেন তাহলে তাদের কিছু উপকার হয়ে যাবে এবং আল্লাহ তালা খুশি হয়ে যাবে কেউ সামনে ফাঁকা জায়গা রাখেন না সবাই একটু সামনের দিকে আগে उपकार कर ले उपकार कर বলেন জিকির করলে কালে মানুষ মরার সময় আল্লাহ 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 महबूब हकीकी कोई नहीं है कोई नहीं तेरे सिवा मौजूद हकीकी कोई नहीं है कोई नहीं यादू में तेरे सब को भूला तू कोई
তো মহতারা মহাজিরিন আমি যেটা বলতেছিলাম ভেতরে যদি ইমান থাকে তাহলে বাইরে তো এটা প্রকাশ কিছু হবে আম যদি পাকে তাহলে বাইরে কালার হয় কি হয় না কাঁঠাল পাকলে পরে বাইরে গ্রাম বাইরে হয় কি হয় না ঘরের ভেতরে যদি পোলাও পাকান তাহলে গ্রাম বাইরে আসে না শুধু কি বাড়ির ভেতরে গ্রাম হয় নাকি রাস্তা পর্যন্ত চলে যায় এ কারণে মুমিনের ইমানের গ্রাম শুধুই মাত্র তার ঘরে থাকে না কখনো কখনো বেশি পেকে যখন যায় ইমান তখনই তার গ্রাম বঙ্গভবনেও চলে যায় গণভবনেও চলে যায় সংসদেও চলে যায় রাজপথেও চলে যায় সব জায়গায় যায় এটা কোনো অন্যায় না কারণ এটা মুসলমানের দেশ ওই সেভেন পার্সেন্ট সত্তর পার্সেন্ট নব্বই পার্সেন্ট কাফিরের দেশে আজান না শুনে শুনতে পারা যেমন অন্যায় না সত্তর ভাগ মুসলমানের দেশে ধর্মের কাম ওয়াজ মাহফিল তফসির তিলাবাদ তসবি তকবির শোনাটাই স্বাভাবিক এটা অন্যায় না এইটা যাদের ভালো লাগে না তারা এই দেশে বেচা কেনা করে বাবুর দেশে চলে যাও দাদা বাবুর দেশে চলে যাও प्रकाश कोषर नजरे क्यों देखें ना দোষের নজরে কেউ দেখবেন না এটা ভালো জিনিস আর এই চেতনা বোধ আছে বিধায়ী এদেশে আল্লাহ পাকের রহমত আছে এই চেতনার কারণে রহমত আছে ওই রহমত বাংলাদেশে যেটা আছে ওটা আমেরিকায় নাই ব্রিটেনে নাই ফ্রান্সে নাই ইতালিতে নাই তারা অনেক উন্নত কিন্তু তারা করোনার আক্রমণে ক্ষতবিক্ষত বিধ্বস্ত তারা ইন্ডিয়া আমেরিকা এখনো পর্যন্ত লাশের মিছিল চলছে লাশের মিছিল বাংলাদেশকে আল্লাহ তালা হেফাজত করেছেন কাফের না আমাদের দেশ রেখে পালাইছে আমেরিকানরা চব্বিশ ঘন্টার ভেতরে আমাদের দেশ ছেড়ে ওরা চলে গেছে নিজের দেশে চব্বিশ ঘন্টার ভেতরে এক্সট্রা ফ্লাইট দিয়ে ওদের সবাইকে ওদের সরকার ফরেনারদেরকে ফরেনারদেরকে এই দেশ থেকে নিয়ে গেছে কেন क्षतिगुल शिक्षांगन ना खुलल मद्रासा खुले दी स्कूल बंद कलेज बंद मद्रासा बंद ना खोला बोलें ना क्या मद्रासा बंद ना खोला राजनीति <laughs> আমার 
এই আপনাদের এই গ্রামের মাদ্রাসার একটা ছেলে ওর এত সুন্দর কোরআনের ইয়াদ পিচ্ছি মানুষ এই এই সকল ইবাদত যা আমাদের দেশ এজহার হয় প্রকাশ হয় ভিতরে ইমান আছে দেখেই তো টাকা পয়সা দেয় কামাই করা টাকা পকেট থেকে নিজে খায় না কিন্তু মাদ্রাসায় দেয় ভালো বাজার করে না মাদ্রাসায় চান্দা দেয় কেন ইমান 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 ভেতরে ইমান যত প্রকাশ হবে তত আল্লাহর কাছে মাহবুব হবে ভেতরে যদি ইমানের রং থাকে আর বাইরে যদি ইমান না থাকে তাহলে এটা নিন্দনীয় ওই রকম উপরে যদি ইমানের রং থাকে ভিতরে যদি ইমান না থাকে ওইটা যেমন নিন্দনীয় হ্যাঁ ব্যবধান হলো উপরে ইসলাম আছে ভিতরে না এরে কয় মুনাফিক উপরে ইসলাম আছে কিন্তু ভেতরে নাই তারা কি কয় খুব সুন্দর চেহারা কিন্তু ভেতরে ইসলাম নাই মুনাফিক আর যদি ভিতরে ইসলাম থাকে বাইরে না থাকে তারা কয় ফাঁসেক মুনাফেক চিরস্থায়ী জাহান নামি ফাঁসেক ও জাহান নামি कुफुर प्रकाश ना पाए भेतरे जेमन इमान रखा इबादत सब गल का मुश्रिकर मतन তাহলে আল্লাহ রসুল বলেন হাসনের কঠিন ময়দানে সে কাফেরদের সাথে দাঁড়ায় যাবে নাউজ বিল্লা বলেন আওয়াজ করে বলেন নাউজ বিল্লা অর্থাৎ মুসলমানের আওলাদ কিন্তু নামাজ পড়ে না কাফেরও নামাজ পড়ে না সেও নামাজ পড়ে না মুসলমানের আওলাদ রোজা রাখে না কাফেরও রোজা রাখে না সেও রোজা রাখে না মুসলমানের সন্তান কিন্তু হজ করে না কাফেরও হজ নাই হেরো হজ নাই মুসলমানের সন্তান জাকাত দেয় না কাফেরও জাকাত দেয় না সেও জাকাত দেয় না মুসলমানের সন্তান পর্দা করে না কাফেরও পর্দা করে না সেও পর্দা করে না মুসলমান কিন্তু কাফেরের সাথে মিল পাওয়া যাচ্ছে তা আল্লাহর রসুলের হুমকি আল্লাহর রসুল বলেন মানতা সাব্বাহাবি কাউমিন ফাহুয়ামিন হুম যার সাথে তোমার মিল সাদৃশ হবে छोट 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 इबादत मुस्लिम हिसाब नाम गणन चले जा কারণ আধা বিধি অর্ধেক মানে অর্ধেক মানে না এরাও জাহান নামে যাবে এরা কই যাবে এক কথা বলেন কই যাবে কালে মওলা কিন্তু ইবাদত বন্দি কিচ্ছু করে না কাফের যেমন জাহান নামে যাবে ইবাদত সারা মুমিন কই যাবে ইবাদত সারা মুমিনও জাহান নামে আগুনে নিক্ষিপ্ত হবে মূল কথা হলো মুমিন যে জাহান নামের আগুনে জলা লাগবে অনেকে এটাও বিশ্বাস করেন 
मुसलमान घर जन्म क्योंकि जहां नाम मान ना अने प्रकृतर जरा जहां नाम जर विश्वास नाई कबर पर जर विश्वास नाई कबर सोल सोहब विश्वास जर नाई एर की हलो नास्तिक गोष्ठी नास्तिक नास्तिक बोला कारा मुखे कलेमा आंतु आखेरत विचार सालिश जागुलबर हासन विश्वास नाई फिरिस्तार ऊपर विश्वास नाई कितबर ऊपर विश्वास नाई नबीर ऊपर विश्वास नाई तो तक मुमिने घर जन्म नेवारे से इसलाम प्रवेश कर मानवा किस मानवाना मन मन भावते हजुर तो कबर हासर विश्वास करी जदि बोलें विश्वास करी कंतु आपनी जो गुना सारे ना इबादत करें ना अपन भावे लागे अपनी विश्वास करें ना अरे बाप देखले बोझा जाए विश्वास आई बाप देखले बोझा जाए कबर जे मानें कबर विचार जे अपनी विश्वास करें यो तो अपनार बाबे बोझा लागब आपनर बाबे तो मन एगल मानें ना जेगुलो मान एगुल तो बाप देख ले बोझा जाए जेमन उदाहरणस्वरूप जेमन विष खाइले मानुष मरे यार नास्तिक माने एन को नास्तिक बीजा मेड इन मदीना ये खाइले रुहु बना हायत बाढ़ खाओ 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 तरह विश्वास आदाय से खाओ कारण से सन्देह जो खाना जेमन मन करें अपना सामने पंचाशा बिस्किट रखसे उदाहरण पंचाशा बिस्किट रखसे कारण <laughs> की मानुष मरे यार विश्वास मानुष मरे विश्वास कमेल थारेहतिक भाव एक विष आई कारण पंचाशा बात दिसे एक खाए ना विषर उपरे कत इमान मानुष मरे तुले विश्वास शिक्षित अशिक्षित बुरा छोट नारी पुरुष सबा दुष्ट मध्य सप मेरे सोजा मेरे सोए कबीरा गुनाबाना मरा सब सोजा रखसे कारो भय देखान जो कबीरा गुना ये एक कबीरा गुना का भय देखान जाए मानुष जो जाने जो इटा मरा सप तरह धारे का जाब ना तर लाठी दिए हमने दौर ठीक ना अथवा मरा सपर पास दिए हाईटा जाते चाय जो आरोप जीवित एक आमड़ दे 
দ্রুত গতিতে যাইব সাপের বিষের উপরে কত ইমান অথবা আপনারা সাপুরি আর খেলা দেখেছেন আমি তো দেখছি আপনার মতো অত বড় বুজুর্গ না আমি দেখছি আপনারা দেখছেন সাপের খেলা লোকে বলে সাপুরি আরা সাপ ধরে নাকি বিষ দাঁত আগে ভাঙে যেহেতু বিষ দাঁত নাই তাইলে সাপুরি আর এমন সাপ গলার মাফলার বানাইতে অসুবিধা নাই সাপুরি আরা কিন্তু ঠিকই সাপকে গলায় পেঁচায় মাফলারের মতো রাখে এখন সাপুরি যদি যতই ফজিলত বলে যে বিষ দাঁত একটাও নাই আপনি একটু গলায় পেঁচান আপনি বলবেন ভাই তুই পেসাইছস খেলা দেখা দেহি তোরে টেকা তুমি কিন্তু আমি পেসাবো না কারণ কি ওই যে বিশ্বাস আছে যে সাপের কামড়ে মানুষ মরে বলা তো যায় না সাপুরিয়ারে কামড় দিনে আমার এই যদি বিশ্বাসটা যত সাপের বিষের বিশ্বাস যত বিশের বদলের বিশের বিশ্বাস যত কবরের বিশ্বাস অত মানুষের ভেতরে নাই হাসরের সোয়াল জবের বিশ্বাস অত নাই এ কারণে নামাজ পড়তে পারে না এ কারণে রোজা রাখতে পারে না নাস্তিকরা বলে কি বিশ্বাস করম কেন ওইটা তো চোখে দেখি ওইটা তো দেখি না ওইটা হলো দেখা জিনিস আর এটা হলো শোনা জিনিস আরে বুকা কখনো কখনো সোনা জিনিসটাও দেখার চাইতে বেশি হয় বিবির কথা যদি শুই না বিশ্বাস করতে পারো তাহলে নবীর কথা বিশ্বাস করবে না কেন বইয়ের কথা যদি বিশ্বাস করতে পারো তাহলে আল্লাহর কথা বিশ্বাস করবে না কেন কিছু বিশ্বাস আছে সোনাটাও দেখার চাইতে বেশি আল্লাহর রসুলের কোন কথা আল্লাহর রসুলের চাইতে সত্যবাদী আর কে আল্লাহর কালাম আল্লাহর কথা আল্লাহর চাইতে সত্যবাদী আর কে আল্লাহ বলতেছেন কবরের রাজা আছে আল্লাহ বলতেছেন হাসরের বিচার আছে আল্লাহ বলতেছেন পুনরুত্থান আছে বইয়ের কথা বিশ্বাস করলে আল্লাহর কথা বিশ্বাস করলে না চোখে দেখে না অসুস্থ রুগী বৌরে বিশ্বাস করে বৌ যেটা দেয় ওটা খায় যদি প্যারাসিটামলের জায়গায় ফ্লাজিল দেয় তাও খায় কারণ কি চোখে দেখে না হ্যাঁ তার দিলে এটিম আমার চোখ নাই কিন্তু আমার বৌ চোখ আছে সে দেয় খা দিতেছে এ কারণে বৌয়ে তো মানে প্যারাসিটামলের জায়গায় ফ্লাজিল দিল তাও খাইলা কিন্তু আলেমের কথা বিশ্বাস করলা না আলেমরা ডর দেখায় কবরে না যাবে আলেমরা ভয় দেখায় হাসুনের বিচারের এত ভয় পাস না দুনিয়াটা মস্ত বড় খাও দাও ফুর্তি করো আগামীকাল বাঁচবে কিনা বলতে পারো সুতরাং আলেমদের কথা অত শোনার দরকার নাই মনে রাখবা হালকা ফুল্লা ইয়ে তেরি হাসতি নেহি দেখি জন্নত ইস কদর সস্তি নাহি রাহ গুজার দুনিয়া এ বস্তি নাহি যায় আয়শ ইশরত মস্তি নাহি দুনিয়াটাই খেল তামাশা কইরা আল্লাহর জান্নাত পাওয়া যায় না দুনিয়াতে ইসলামের ভেতরে নিয়মের जिंदगी যাপন করলে আল্লাহ বিদারের উপযুক্ত হওয়া যায় प्रकाश कर देखो पांच बेला मस्जिदे जाए बुझाईमान তার ব্যাপারে তোমরা ইমানের সাক্ষী প্রদান করো যে সে ভূমি এই সাক্ষী দাও আল্লাহ আল্লাহ 
আমার সাথে বলেন সবাই আর তুলছেন যুবক ভাইরা আপনারা তুলছেন এমনি তুলছেন অর্ধেক সুধা করেন বলেন ওয়াদা করিতেছি আর নামাজ কাজা করব না হারাম খাইব না মিথ্যা বলিব না গিবাদ করিব না জুলুম করিব না গুনা করিব না ইবাদত করিব গুনা ছাড়িব ইসলামে ঢুকলাম পরিপূর্ণ আল্লাহ আপনি কবুল করেন ঢুকলেন তো আজকে ইসলামে ভুল যারা নামাজ পড়তেন না নিয়মিত আজ থেকে পড়বেন তো ইনশাল্লাহ কেন পড়বেন ভিতরে ইমান আছে এটা প্রকাশ করার জন্য পড়বেন ঠিক কি না যারা কোরআন পড়া জানেন না তারা কোরআন পড়া শিখবেন প্রয়োজনে তো লিখে যান হক্কানি পীরের কাছে বায়াত হন ইসলামের ভেতরে চলেন বলবেন ইসলামের ভেতরে চলা খুব কঠিন না ইসলামের ভেতরে থাকা খুব সহজ মাত্র দুইটা কাজ করলে ইসলামের ভেতরে থাকা যায় এক নাম্বার কাজ হলো যে সকল ইবাদত আল্লাহ ফরজ করছে ওইগুলো ছাড়ুন না পাঁচ বেলার নামাজ কঠিন কিছু না ফরজটা আদায় করে নিলে হইল মজা লাগতেছে তখন নফল পড়তে ভাল লাগলো এক মাসে রোজা বছর পরে আসে রাখব এই যেমন রজব মাস চলতেছে সামনে শাহবান তারপরে কি এক রমজান ইবাদত করলে আকাশে তুলে নিছেন লাইলাতুল কদরের ইবাদত করার জন্য তিনি জমিনে আসবেন কত বড় ভাগ্য পান উম্মত আমরা হেলায় খেলায় আমাদের কাছে বারবার ঘুরে আসে লাইলাতুল কাদার এই যে রজব মাস শুরু হয়েছে রজব মাস আসলে আল্লাহ রসুল হায়াত বাড়ার দোয়া করতেন আল্লাহ আপনি হায়াত বাড়ায় দেন আল্লাহ দেখে মনে হয় না যে কয়েকদিন টিকবে এরকম মনে হয় না কিন্তু আমি সফরের হালতে এত আবেগ নিয়ে একটা দোয়া করছি তার জন্য আমি দোয়া করছি আল্লাহ যদি তাকে নিতেই হয় কয়েকটা দিন বাকি আছে রমজানে ঢুকায় নিও মুসলমান আলেমকে মোহাব্বত করত অসুস্থ রুগী যায় যায় তাতে কি আল্লাহ গাও আমি দিনে দিনে এই দোয়া করছি যে আল্লাহ তুমি যদি নিয়েও যাও তা এখন নিও না একটু রোজা পর্যন্ত ঠেকায় নাও রমজানে নিয়ে নাও রমজানে কেউ যদি ইন্তেকাল করে বিনা হিসাব জান্নাতে চলে যায় কারণ রমজানে জান্নাতের দ্বার খুলে যায় দোজকের দ্বার বন্ধ হয়ে যায় যারা রোজা রাখতে পারো না তারা দুই মাস আগের থেকে তাও বা শুরু করো মিয়া এটা হতে পারে তোমার জিন্দগির শেষ রমজান রোজা ভাঙবা না ধনী হয়ে গেলে জাকাত দিবা
মাত্র কয়েকটা কবিরা কোনার থেকে কেউ যদি বাইচা থাকে তাইলে সে বলি হয়ে কবরে যায় যে সকল কবিরা গুনার থেকে বান্দা বাঁচলে তার ইমানি মরণ নসিব হয় যে সকল কবিরা গুনার থেকে বাঁচলে বান্দা সহজে জান্নাতে চলে যায় তার বেশি না তিনটা কবিরা গুনা আপনাদের সামনে তুলে ধরি তিনটা কবিরা গুনার থেকে বাঁচবেন তাইলে অবশ্যই এমন পৃথিবীর দশ পৃথিবীর সমান জান্নাত পাবেন মাত্র তিনটা কবিরা গুনার থেকে বাঁচার নসিহাত আজকে করব আল্লাহ তালা বলেছেন ইসলামে পুরা ধুইকা যাও একটা কাম করবা খালি আল্লাহ বলে একটা কাম করবা ইসলামের ভিতরে থাকবা শয়তানের প্রধান কোন স্মরণ করবা না তার মানে গুনা করবা না শয়তানের প্রধান কোন স্মরণ করবা না মানে শয়তানের ধুকায় ইবাদত ছাড়বা না যে ইবাদত আল্লাহ তোমারে ফরজ করেছে শয়তান ওইটা তোমাকে ছাড়াইতে চেষ্টা করবে তুমি ছাড়বা না আর যেগুলো গুনাহে কবিরা শয়তান চেষ্টা করবে গুনাগুলা তোমাকে করাইতে তুমি ওগুলা করবা না বাস এতটুকু কাজ করবা কারণ শয়তান তোমার বন্ধু না শয়তান তোমাদের শত্রু সুতরাং শয়তানের পরামর্শে গুনার কাম করবা না যে সকল গুনার থেকে বাঁচতে হবে আল্লাহ রসুল সাল্লামকে সাহাবিরা বলে আমাদের কিছু কবিরা গুনার সম্পর্কে বলুন मुसलमान घर जन्माया काफेर हिसाब विवेचित होते हैं कबिरा गुना हल शर्क कबिरा गुना আক্রমণ যেমন আমাদের দেশে যারা রাজনীতি করে তারা বলে সকল ক্ষমতার উৎস জনগণ এটা একটা শিল্প এটা একটা আপনারা বলুন তো সকল ক্ষমতার উৎস কে আরো জোরে বলেন সকল ক্ষমতার উৎস কে এটা যদি মন থেকে কেউ বলে তাহলে তার ইমান শেষ ইমানই যদি শেষ হয়ে যায় জান্নাত তার 
পশ্চিমের পশ্চিম কেনও হবে না আবার অনেকে পীরের পায়ে সেজদা দেয় কবরে সেজদা দেয় মাজারে সেজদা দেয় এগুলো হলো ইবাদতে শিরিক এর দ্বারাও ইমান নষ্ট হয়ে যায় কবরে যে চায় মাজারে যে চায় অনেকে আল্লাহ পাকের ইলিমের সাথে শিরিক করে কয় আমাদের খাজা বাবা গায়েব জানে শিরিক ছিল ইলিম ইমান নষ্ট হয়ে যায় মুসলমানের ঘরে জন্মায়ও কাফের হয়ে যায় मालिक बनाना जाह सिफते शरीक इनशाला शरीक करा जा हाथ त नेतार कथा शुने पितार कथा शुने नेता के श्रद्धा कर पिता के श्रद्धा करना बोर कथा शुने मायर कथा शुने ना शाशुड़ी के श्रद्धा कर माँ के श्रद्धा इतना व्यापक बीमारी परिणत होता बुझार कथा कष्ट दे मायर विशेष दान आल्ला विशेष निर्देश माँ बाबार खराब आचरण करा जा विकलांग कथा एक दिन फूफा विकलांग भाई प्रतिबंधी बैसा रही 
আমি পরীক্ষা করার জন্য বললাম ফুফাজি আপনাকে আল্লাহ পাঁচটা সন্তান দান করেছে তার ভেতরে সবচেয়ে কাকে বেশি ভালোবাসেন ফুফা তার সন্তানের দিকে তাকায় সন্তানটাকে বুকের ভিতরে জড়ায় ধরছে বুবাডারে যারা ধরে বলে খোদার কসম খালের সুস্থ সন্তানের জন্য আমার এই অচল সন্তানের জন্য আমার যত মায়া আমি ওর জন্য পেরেশান হয়ে যাই এই যে পিতা মাতার হৃদয়ে মা বাবার হৃদয়ে সন্তানের জন্য টান ভালোবাসা এটা আল্লাহর দান এ কারণে মা বাপ কখনো সন্তানের জন্য বদোয়া করে না আপনি যদি বৃদ্ধাশ্রমে যা হাজার হাজার মা বাবার লোকেও দেখা করেন যেমন আমার এক সাংবাদিক ফ্রেন্ড বলে বৃদ্ধাশ্রমে গেছিলাম আমি বললাম ওখানে আশ্চর্য কি পাইস আশ্চর্য পাইছি হলো সন্তানের প্রতি মার ভালোবাসা সন্তান মাকে ভুলে গেছে বছরে একবার দেখতে আসে না বৃদ্ধাশ্রমে রেখে গেছে কিন্তু সেকেন্ডে সেকেন্ডে মা তার সন্তান ভুলে না আমি তাকে জিগাইলাম কি ভালোবাসা তুমি পাই না কয় মা গুলাকে বাপ গুলাকে আমি বলছি যে সন্তান আপনাকে দেখে না তার জন্য আপনি বদোয়া করেন না তখন প্রতিটা মা প্রতিটা বাবা চোখের পানি ফেলে এ কান দেয়ার কয় থাক ও আমার না দেখলো তাও ভালো থাক ও আমার সন্তান ও আমার পৌরসের ধন কমাস কম আমি মইরা গেলে তো আমার কবর একমত মাটি দিবে তাতে আমার কলিজা ঠান্ডা হবে এটা মার হৃদয়ে বাবার হৃদয়ে আল্লাহ সতরাং ঘে প্রজন্ম তোমাদের যাদের পিতামাতা আছে এটা আল্লাহর রসুলের সতর্ক বাণী কবিরা গুনা নাম্বার দুই মা বাপ যাদের আছে তারা কখনো মা বাবার সাথে বেয়াদবির আচরণ করবা না মা বাবার খেদমত করবা মা বাবার হক আদায় করবা মা বাবার তো আর লইবা মা বাবার তো আর চেতে দামি দোয়া সন্তানের জন্য এ জমিনের উপরে আর নাই এ কারণে এটা কবিরা গুনা নাম্বার দুই সন্তানেরা আল্লাহর কাছে ওয়াদা করো মা বাপরে কষ্ট দিবা না কারণ মা বাপ কি কষ্ট দিলে লাইলাতুল বরাতেও তার ক্ষমা হয় না তার দোয়া কবুল হয় না আবেদ হওয়ার পরেও সে জান্নাতের উপযুক্ত হয় না আল্লাহ তালা আমাদেরকে এই কবিরা গুনার থেকে বাঁচার তৌহিক দান করেন বলেন আমি চেষ্টা করবেন তিন সাবলা কবিরা গুনা নাম্বার তিন মিথ্যা কথা বলবেন না এটা হলো উম্মুল কাবাহির গুনার প্রসব হয় গুনার জন্ম হয় মিথ্যা থেকে সারা দুনিয়া এখন মিথ্যা ছেয়ে গেছে মিথ্যা ছাড়া রাজনীতি জমে না মিথ্যা ছাড়া ব্যবসা জমে না মিথ্যা ছাড়া দুনিয়ার কাজই হয় না এখন মোবাইল আসার পরে তো মিথ্যার ছড়া ছড়ি আরো বেড়েছে কথা বেশি মিথ্যা বেশি মিথ্যা চার থেকে বাঁচব যারা মিথ্যেবাদী হয় তাদের কালে মানুষই ভয় না তাদের হৃদয়ে নেফাকার জায়গা নেয় এ কারণে মুনাফিকের তিন আলামতের একটা আলামত হলো মুনাফেক মিথ্যা কথা কয় ইনশাল্লাহ এই তিনটি কবিরা গুনা আমরা করব না ইনশাল্লাহ বলেন আবার ওয়াদা করেন শেষ ওয়াদা দোয়ার আগে ওয়াদা বলেন আল্লাহ মা বাবার খেদমত করব মিথ্যা বলিব না শিরিক করিব না আল্লাহ কবুল করো আমিন বলেন চিল্লা তোর আওয়াজ করে বলেন আমিন মুসলমানের মা 
জামাতিতে নাস্তিক মুরতাদের বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য যদি বিপ্লব করতে হয় যদি রাজপথে দাঁড়াইতে হয় যদি গায়ের রক্ত হাঁজানার মতো দিতেও হয় দিবেন তো ইনশাআল্লাহ বেঈমান এই মাদ্রাসা গুলো এগুলো দ্বীনের দুর্গ এগুলো পাহারা দিবেন তো ইনশাআল্লাহ নাকি রাজনীতি পেছে পড়ে মাদ্রাসাকে রাজনীতির কেন্দ্র বানাবেন মাদ্রাসা রাজনীতির ঊর্ধ্বে রাখবেন ইনশাআল্লাহ আওয়ামী লীগ বিএনপি জাতীয় পার্টি যত দল আছে দলের ঊর্ধ্বে থেকে দ্বীনের এই মার্কাস পরিচালনা করবেন ইনশাআল্লাহ আল্লাহ সবাইকে কবুল করে এখন দোয়া হবে আমি বলবো দোয়ার আগে কোন মায়ের সন্তান এখান থেকে উঠার চেষ্টা করবেন না দোয়া কইরা কবাস কম মায়ের এক ফোঁটা দুধের হক আদায় করে তারপরে মাথাটা খাড়া করেন মা বাবার আদরের সন্তান একটু দোয়া কইরা তারপরে মাথাটা তুলবেন